ఈ వీడియోలో రేపటికి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ దాంతో పాటుగా కొన్ని స్టాక్స్ కి మనం టెక్నికల్ గా లెవెల్స్ చూద్దాం ఈ రోజు నిఫ్టీ కొంచెం మంచి ర్యాలీ తీసుకుంది కాకపోతే హైయర్ లెవెల్ లో మళ్ళీ సెల్లింగ్ ప్రెజర్ వచ్చింది సో హై నుంచి దాదాపుగా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మైనస్ లోనే క్లోజ్ అయింది ఈ రోజు ఓవరాల్ గా మాత్రం పాజిటివ్ క్లోజ్ అయింది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ దీంట్లో మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ మనం సెక్టోరియల్ గా చూసుకుంటే పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో మంచి ర్యాలీ కనిపించింది ఈ రోజు సో ఈ రోజు కొన్ని పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్ కి టెక్నికల్ గా లెవెల్స్ చూద్దాం అయితే ఈ రోజు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ప్రైస్ గెయినర్స్ లో చూస్తే టాప్ లో ఉంది శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ దాదాపుగా ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రైస్ పెరిగింది తర్వాత అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఐషర్ మోటార్ విప్రో అదానీ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ప్రైస్ పెరిగితే ప్రైస్ డ్రాప్ అయిన స్టాక్స్ లో కోల్ ఇండియా తర్వాత బజాజ్ ఆటో యాక్సిస్ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైస్ డ్రాప్ అయినాయి రిలయన్స్ అండ్ డాక్టర్ రెడ్డి ఇవి ప్రైస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది కార్పొరేట్ యాక్షన్ దాని ద్వారా రిలయన్స్ ఏమైనా బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ డాక్టర్ రెడ్డి స్ప్లిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ సో దాంతో ప్రైస్ మనం ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ కింద తీసుకోవడానికి లేదు ఈ రెండింటిని ఆ రెండు కూడా పాజిటివ్ కిందనే తీసుకోవచ్చు మనం ఓవరాల్ గా అయితే పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది టెక్నికల్ గా మనం లెవెల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ నిఫ్టీకి సో నిఫ్టీ టెక్నికల్ లెవెల్స్ ఇవి ఈ రోజు క్లోజింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ త్రీ నైన్ సో మనం గతంలో అనుకున్న లెవెల్ దగ్గరే ఈ రోజు రెసిస్టెన్స్ కూడా తీసుకుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ రేపటికి కూడా అదే రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ లాగా ఉంటుంది డౌన్ సైడ్ సపోర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బ్రేక్ అయితే మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ అప్ సైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్టీని బ్రేక్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కీ లెవెల్ లో ఎలాంటి మార్పు లేదు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అయితే కీ లెవెల్ కన్నా కింద ఉంది మనం కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి పాజిటివ్ మూమెంట్ తో ట్రేడ్ చేయాలంటే ఏదైనా మంచి ర్యాలీ వస్తే మనకి మళ్ళీ సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ రావచ్చు నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది కాకపోతే హైయర్ లెవెల్ లో అగైన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా ఒక సెల్లింగ్ ప్రెజరే వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మనకి గతంలో రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ అనుకున్నాం అక్కడే రెసిస్టెన్స్ తీసుకొని డౌన్ సైడ్ కి వచ్చింది సో క్లోజింగ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇప్పుడు మనకి సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్స్ చూస్తే మంచి సపోర్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవి రెండు సపోర్ట్ పాయింట్స్ లాగా ఉంటాయి హైయర్ లెవెల్ లో ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ మన కీ లెవెల్ సో కీ లెవెల్ కన్నా కిందనే ఉన్నాం మనం అయితే ఒకటి ఇక్కడ మనకి ఇన్ కేస్ కీ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే మాత్రం షార్ప్ ర్యాలీ ఉండొచ్చు టువర్డ్స్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సో లెవెల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ మీరు అడిగిన కామెంట్స్ రూపంలో మీరు అడిగిన ఒక స్టాక్ దానికి టెక్నికల్ లెవెల్స్ చూద్దాం దాని తర్వాత కొన్ని పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కి టెక్నికల్ లెవెల్స్ చూద్దాం వచ్చి పాలి క్యాబ్ పాలి క్యాబ్ లో ఒక హైయర్ లెవెల్ నుంచి మాత్రం బాగానే ఫాలో అవుతుంది ప్రీవియస్ గా కూడా ఇక్కడ ఒక హైయర్ లెవెల్ ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత కొంచెం పుల్ బ్యాక్ దీన్ని బ్రేక్ చేసినా కానీ సస్టైన్ కాలేదు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా కూడా ఫాల్ అవుతుంది అయితే ఒకటి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన రెండు మూడు పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అన్ని మూవింగ్ యావరేజ్ కన్నా కింద ట్రేడ్ అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సో మనకి టూ హండ్రెడ్ డేస్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది సో అక్కడ వరకు వస్తుందా లేదా మనకు తెలియదు కానీ అక్కడ వస్తే మాత్రం మనకి మంచి ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ జోన్ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఇక్కడ ప్రీవియస్ గా ఒక కన్సాలిడేట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి స్ట్రాంగ్ ర్యాలీగా వెళ్ళిన పాయింట్ ఇది అండ్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మనకి చాలా చాలా క్రూషియల్ లెవెల్ లాగా ఉంటాయి మనకి దీంట్లో కొంత లాంగ్ ఎంట్రీ కోసం అంటే మనం పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకోవచ్చు టెక్నికల్ లెవెల్స్ ని అయితే ఇక్కడ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కన్నా కిందకు వెళ్తే మాత్రం దీంట్లో కొంచెం బేరిష్నెస్ కంటిన్యూ కావచ్చు రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఈ ఈ లెవెల్స్ కన్నా కిందకు వ
ఇక్కడ కొంచెం మూమెంటం పాజిటివ్ ఉండొచ్చు దీంట్లో ఒక హర్డుల్ ఉంది ట్వంటీ డే ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అది హండ్రెడ్ అండ్ టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా దగ్గర ఉంది సో సమ్వేర్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి అది హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ పైసా ఇది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది వన్ జీరో టూ ఫిఫ్టీ పైసా అది బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం మనకి మంచి ర్యాలీ చూడొచ్చు హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ వరకు సో ఈ లెవెల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని దీంట్లో ఒక పాజిటివ్ మూమెంటం ట్రేడ్ కోసం ప్లాన్ చేయొచ్చు ఓన్లీ నైన్టీ త్రీ కన్నా కిందకు వెళ్తే మాత్రం ఫర్దర్ గా వీక్నెస్ ఉండొచ్చు స్టాక్ లో ఓవరాల్ గా ఈరోజు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మంచి స్ట్రాంగ్ ర్యాలీస్ చూపిస్తున్నాయి సో ఇది కూడా కొంచెం పాజిటివ్ మూమెంట్ తో ట్రేడ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇది కెనరా బ్యాంక్ దీని తర్వాత ఇంకొక స్టాక్ చూద్దాం ఈరోజు బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ లో ఈరోజు డిసెంట్ మూవ్ చూసాం ఈ ఫాల్ మొత్తాన్ని అరెస్ట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే ట్రెండ్ లైన్ వైజ్ గా చూసుకుంటే ఈ ఫాలింగ్ ట్రెండ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రెండ్ లైన్ ని మనం బ్రేక్ చేసి దానికన్నా పైన క్లోజ్ అయ్యాం సో ఇది ఫాలింగ్ ట్రెండ్ లైన్ ఈ ఫాలింగ్ ట్రెండ్ లైన్ ని బ్రేక్ చేసి దాని పైన ఒక మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం క్యాండిల్ ఒక స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ అనుకోవచ్చు ఇది సో ఇక్కడ మనకి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఏది అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా ఒక లెవెల్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత సో ఒక రీటెస్ట్ చేస్తే ఆ లెవెల్ ని అది ఒక మనకి ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా బై చేస్తే మనకి స్టాప్ లాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వన్స్ ఇది పుల్ బ్యాక్ ఇచ్చి అరౌండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ కి వస్తే మాత్రం దీంట్లో ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అనుకోవచ్చు ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర మనకి మంత్లీ పీవట్ ఉంది ఈవెన్ ఆ లెవెల్ ని టెస్ట్ చేసినా గానీ మనం ఒక లాంగ్ ఎంట్రీ కోసం ప్లాన్ చేయొచ్చు ఈ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ కన్నా కింద డే క్లోజ్ అయితే మాత్రం కొంత వీక్నెస్ మళ్ళీ ఫర్దర్ గా రావచ్చు స్టాక్ లో ఇది కొంచెం ఒక రివర్సల్ ట్రేడ్ లాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు హైయర్ లెవెల్ లో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ మనకి ఈ స్వింగ్ హైనే ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్స్ ఇది బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం ప్రీవియస్ హై కి టెస్ట్ చేయొచ్చు సిక్స్ హండ్రెడ్ కి సో రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కొన్ని స్టాక్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ చూద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర